السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته وعليكم السلام شوبيو درشوك سوتا شكول كي عنطريك شبهت شا وبيناندون مبارك بجانات شي ويلكم تو اور ورلد اي تي في اور پروگرام اف دل لائت اف قرآن have a great Ramadan thank you so much everybody आज के सर्वप्रथम अल्लाह सुबहतालार शाहिद दरबारे लाखों कुति शुक्र गुजार होती है जे अल्लाह जल्ल शान हु अम्मे अमान हु मेहरबानी करे दया करे माया करे आमदर के भालो बेशे तार कुरान शंपुर के तार रमदान शंपुर के मानो भगनिष्ठो आलोचना शुना रिक्ति प्रक्षा पड़े आमदर के कथा बोलार एवं कथा सुना चमत्कार आयोजन सम्मानित चेयरमैन सह मीडिया जरा क्या कर चले दीर्घकाल अत्यंत बरण्य हाईलि क्वालिफाइड एंड इंटेलेक्चुअल अशंखागुनी अल्लाह सुबह ताला ताला में पाके शत करे अल्लाह अल्लाह मनु कुतिब अलैक मुसलियम कुतिब अल्लाह लदीन अबिन क़ाबिल कुम तुम तकुन या अल्लाह फ़ाकुमाइन अल्लाह इन आइदत मिन अल्लाहुखर अल्लाही युतुल हिदातुल ताह
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইন্টার সৌদ শেখ ফাসল তক <tik> ফুদিন <tik> ওয়ালিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুলসরিকুমুল
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك رمضان ليس كباقي الشهور ميز الله هذا الشهر الفضيل ومن من المميزات هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن شهر الخير شهر البركة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذب شهر رمضان شهر التقرب من الله سبحانه وتعالى شهر كثير العبادة وكثير الصلاة وكثير الصيام شهر نتربى أنفسنا وحتى نشعر نشعر جوع الفقراء والمساكين حتى لا ننساه من تقديم الخير وندعو لهم بالخير والعطاء والنماء والإحسان فهذا الشهر ميزنا الله بصلاة التراويح وهذا الشهر ميزنا الله بقراءة القرآن الكريم وهذا الكتاب كتاب مبارك كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب كتاب مبارك كتاب لا بد أن نتدبر والتدبر لا يأتي إلا بحضور القلب وبصدق وبإخلاص الإنسان فلا بد أن نصح نوايانا مع هذه العبادة مع الله سبحانه وتعالى الإخلاص والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإخلاص هي لب الع... هي كل من البداية إلى النهاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة شاملة متكاملة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وال... إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الزكاة وذلك دين القيمة وكذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وإذا قال الله سبحانه وتعالى هذه الطريق طريق الهداية طريق الالتزام طريق الدعوة يا الله قل هذه سبيلي سبيلي هذه طريقي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكل شيء صلاة وذبح والخير قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أحسنت يا شيخ أحسنت يا شيخ جزاك الله خير وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة على هذه المشارك الطيبة فنسأل الله أن يجعل في الجنة يا حبيبي إن شاء الله مرة مرة أنا أبغى أنت فضل هذا يعني هذا النصيحة هذا المحاضرة أنا أبغى مرة مرة إن شاء الله جزاك الله خير شو ماني تو دوشك سوتا أتكي أما دير ماجي أما بندو بور أتم تو مدها شامبون نو أمبل كورا إنفارسيتي تيكي فارغ هوا تورون عالم الدين سعودی ارثات اللہ رحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ماتی تے بورو ہوئے چھن ٹھیک ای ماتی تے ای مانوش تی جنم گرہن کرے چھن ای بان ای قرآن ار دعوات تینی دی چھن اما کے بیبن آن لائن ای انی کاج کرتے دیکھے باشتے دیکھے اما لائب گلو دیکھے انی نی جی آگرہ پرکش کرے چھن جا ای وان تو جوائن تو ای تیو ای بان اللہ قرآن ابھی پورے تمہ در کے شنا بو آشولے امرا ای ج कोली जार गोही ने माने टाच करार मतो 
হৃদয়গ্রাহী এই যে সেলাওয়াত আল্লাহ এই জান্নাতিদেরকে এই সৌম পালন যারা করবেন এবং ওই রায়ান দরওয়াজে দিয়ে যাদেরকে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ জান্নাতের মধ্যে রিসিভ করবেন তাদেরকে কিন্তু কোরআন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ শোনাবেন অনেকের কোরআন শোনাবেন এবং শেষ পর্যায়ে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ নিজে তেলাওয়াত করে সুরাতুর রহমান তেলাওয়াত করে এই মুসলিম উম্মাকে তিনি তার মানে ইচ্ছা পূরণ করবেন মহাজ হাজরিন আমি প্রথমে বিনয়ের সাথে সকলের সহযোগিতামূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকে আমাদের প্রোগ্রামটি আরো এক ঘন্টা আগে স্টার্ট করার কথা ছিল সময় অনুযায়ী আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছে আসলে আজকে আমার প্রথম উপস্থাপনায় সঞ্চালনায় সঞ্চালনা নয় আমার প্রেজেন্টেশনের এই উদ্যোগটি আজকে প্রথম হওয়ার কারণে এবং আমাদের গেস্ট যারা তাদেরও এখানে এবং প্রথম রমাদান আমাকেও তারাবি পড়াতে হয়েছে আমাদের সৌদি আরবে আজকে দ্বিতীয় তারাবি পড়ালাম এবং আমার এখানে মেহমান ছিলেন এবং আমার যে সৌদি বন্ধু তারও সে এখানে এসে অনেকগুলো ফোন রিসিভ করতেছিলেন উনি একটা বড় দায়িত্ব আছেন আমি ওই দিকে যাচ্ছি না এদেশের একজন খুব বড় ভালো একজন বড় কর্মকর্তা দায়িত্বশীল একজন ব্যক্তি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তো ওনাদের মতো ব্যক্তি মেহরবানি করে সময় দিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উনি ওনার আলোচনা উনি ওনার তেলতকৃত অংশে এবং হাদিসের মধ্যে এই রমাদানের বরাকা সম্পর্কে এবং আল্লাহ সাহ তার বান্দাকে যে ভালোবাসেন বান্দাকে পৃথিবীতে সুন্দরভাবে সুচারুভাবে জীবন যাপনের জন্য যত রকমের উপকরণ সবকিছু দিয়েছেন এবং এই কোরআনের মতো নেয়ামত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মতো বিশ্ব নবীকে আমাদের নবী করে এবং যত নাজ নিয়ামত দিয়ে সোজা রাস্তা এহদিনা সরাত আল মুস্তাকিমের যে রাস্তা সো এস দ্য স্ট্রেইট ওয়ে আমরা এই দুনিয়ার জগৎ শেষ করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার যে সমস্ত আয়োজন করো আল্লাহ সাহা মেহরবানি করে করে দিয়েছেন এই ব্যাপারে তিনি কথা বলতেছিলেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের মাঝে আমাদের আজকের প্রধান আলোচক প্রধান আকর্ষণ আমার বন্ধু বর এবং বাংলাদেশের একজন বরের মা আলেমে দিন যার অনেক পরিচয় যিনি বাংলাদেশ খতিব পরিষদের সম্মানিত সভাপতি এবং অনেক ইসলামী আন্দোলনের খুব পরিমার্জিত প্ল্যাটফর্ম যেগুলো রয়েছে বহু জায়গায় তার কন্ট্রিবিউশন তার যে তার যে মানে সংযোগ তার যে শ্রম ঘাম মেধা অর্থ তো এই মানুষটি উনিও আমাদের আজকে আলোচনায় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নেট প্রবলেম ছিল যদি ওনাকে আমরা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন ডক্টর মুফতি মাসুদুর রহমান জাহেদি মোহতারাম আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি কেমন আছেন তার মানে সেহেরি খাওয়ারও বেশ কিছু আগে আপনাকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আমি এই শব্দগুলো ব্যবহার করছি এর জন্য আমাদের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যারা আছেন আমরা মনে করে থাকি আমি নিজেও করে থাকি যে একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপিত হচ্ছে দেখলে দেখলাম না দেখলে কি আর হলো বিশ্বাস করুন একটা প্রোগ্রামকে যারা আয়োজন করে থাকেন আমি এই ক্ষেত্রে আবারও স্মরণ করছি আমাদের আই টিভির সম্মানিত যিনি কর্ণধার মোহতারাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাফিজ আহল্লাহ আল্লাহ হ্যাজ গিভেন টু হিম লট অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অলসো হিজ মানে উনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন হাউ টু expand how to a din ke balghu anni wala aya ki kore duniyar majhe churiye dewa jay wa man ahsanu qawlan mim man da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ajke amader ei program ti joto ta sundor kore chomotkar kore mane upohar dewar kotha chilo amra songoto karone onek gulo problem মাসুদুর রহমান জাহিদি সাহেবের কাছে আসছি আপনি মহতারাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই 
খুব সহজ সরল ভাষায় কারণ আমরা যে সমাজে বসবাস করি আমাদের যে সঠিক রোগ আমাদের যে রিয়েল প্রবলেম আমরা যদি আমাদের সমস্যা এক রকমের আলোচনা যদি করি আরেক রকমের তাহলে আলোচনা সুন্দর হবে আলোচনা প্রাণবন্ত হবে কিন্তু কথা হচ্ছে সমস্যাটা থেকেই যাবে তাই না সে কারণেই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমরা প্রতি বছর সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে থাকি আমরা খুব আবাদত বন্দিগিও করি আমরা এই সিয়ামের মাসে আল্লাহ সাহা কর্তৃক যে নির্ধারিত আবাদত গুলো আছে এগুলো আমরা করে চলেছি কিন্তু আমাদের চরিত্রের নৈতিক চরিত্রের বেসিক ক্যারেক্টার যেটা এটা চেঞ্জ হচ্ছে না হাউ টু চেঞ্জ এবং ইসলাম এই রম এই সৌম যে কারণে এসছে লাল লাকুম তাকুন এই যে আপনার আপনার এই যে তাকুয়া তাকুয়ার অর্থটাও আমাদের ভালো করে জানা নাই তাকুয়ার দায় তাকুয়া কি কি জিনিস ঠেকাতে পারে এ ব্যাপারে আপনি যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে আমাদের সাথে একটু আলোচনা করতেন জজাকাল্লা খায় আলহামদুলিল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম শাহর রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফিহি কুরআন হুদান লিল নাস ওয়া বাইনাত মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান সিদাকাল্লাহু আলাযীম আজকের আইটিভি কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ সময় এই গভীর রাতে এবং আমেরিকায় যারা রয়েছে তারা হয়তো দিনে এত সময় দিচ্ছেন আমার পরিচালক বন্ধুবর হজরত মাওলানা কাউরি শেখ আমিনুল ইসলাম এবং উপস্থিত রয়েছেন মেহমান বৃন্দ বিশেষ করে মোবারক জানাই হজরত শহীদুল্লাহ সাহেবকে যিনি মোহতারাম শহীদুল্লাহ সাহেব যিনি আই টিভির কর্ণধার এবং সারা দেশ বিদেশে রয়েছেন অসংখ্য দর্শক শ্রোতা সকলকে আমার আই টিভির পক্ষ থেকে আজকে পরিচালিত পহেলা রমাদানে বাংলাদেশের আজকে পহেলা রমাদান রমাদানের এই অনুষ্ঠান থেকে যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন দর্শকদের জন্য আমি মহান আল্লাহ তালার উপরে ভরসা করে যতটুকু সম্ভব আমাদের জ্ঞানের আলোকে আমরা আমি বলার চেষ্টা করব যে মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমরা কৃষাসুল আম্বিয়া এবং আরো কিছু তাফসির গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়টি পেয়েছি রোজা আল্লাহ রবুল আলমিন একবারে রুহু জগতি সেখানেও দেখেছিলেন মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য রুহুদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যখন তাদেরকে হাজার বছর আগুনে পোড়ানো হলো তখনও তাদেরকে সঠিক মানে নিতে পারল না এরপরে তাদেরকে যখন রোজা রুহুর যে খাদ্য রুহু জগতের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল তখন তারা বলল কলু বালা হ্যাঁ আপনি আমাদের রব মানে রোজার মাধ্যমে সততা নিষ্ঠা এবং তার ভিতরে একটা বাস্তব রিয়ালিটি চলে আসে এটা আল্লাহ তালা দেখালেন এবং আমরা সেটা অবগত হই যে রোজা যত মানুষ বেশি রাখবে তত তার ভিতরে কাম ক্রোধ লোভ মোহ এগুলো পরিবর্তন হবে তো এখন প্রশ্ন আসলো হাউ টু চেঞ্জ কিভাবে হবে এখন আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে না অসংখ্য মানুষের চেঞ্জ হচ্ছে না সেই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন চেঞ্জ হওয়ার জন্য দিলেন যে তো লাহাল্লাকুম তাত্তাকুন সম্ভবত তোমরা পারবে আল্লাহ ডাইরেক্ট বলে দেন নাই যে রোজা রাখলে হয়ে যাবে রোজা রাখলে যে ঠিক তেমনি ভাবে তোমাদের উপরেও খরচ করা হয়েছে আর এটা লাল পালন করলে সত্যিকারে তোমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করলে তাহলে তোমাদের খোঁজাবিতি আসতে পারে এখন খোঁজাবিতি আসছে না আমি আগেও অন্য আলোচনায় বলেছিলাম 
আমাদের তিনটি জিনিস যদি সঠিক না হয় তাহলে আমাদের অনেক কার্যক্ষমতা কমে যায় যেমন যে কোনো মেডিসিন মেডিসিনের নাম হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক যে কোনো একটি কোম্পানির এখন আমাকে তিনটে জিনিস ফলো করতে হবে একটা হলো ডোজ এই মেডিসিনের ডোজ কতটুকু হবে ট্যাবলেট কি বারো ঘন্টা পর একটা না দুইটা আবার ডিউরেশন ডোজ এবং ডিউরেশন ডিউরেশন হলো কতটা পর পর ট্যাবলেট খেতে হবে আর ডোজ কতটুকু হবে দুইটা ট্যাবলেট নাকি একটা ট্যাবলেট থার্ডলি মনে রাখতে হবে যে কোয়ালিটিটা মেডিসিনের কোয়ালিটি কেমন মেডিসিনটা ভালো নাকি মন্দ কোন কোম্পানির নকল নাকি আসল এই তিনটি দিনই যদি ঠিক থাকে একটা একজন ভালো ডাক্তার সে ওষুধ লিখে দিল কিন্তু দোকানের যে সে ভালো ওষুধটা পেলেন না এখন সে ডোজ ঠিক আছে ডিউরেশন ঠিক আছে প্রতিদিন একটা অথবা দুইটা করে খাচ্ছে কিন্তু মেডিসিনের কোয়ালিটি ঠিক নেই তখন তার কাজে আসছে না আবার কোয়ালিটি ঠিক আছে কিন্তু ডেলি খেতে বলা হচ্ছে দুইটা সে খায় একটা একটা করে তার কাজ হবে না তো প্রাণপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মহেন্দ্র রবুল আলাবিদ আমাদেরকে সিয়ামের অ্যারাবিক অর্থ দিক দিয়ে যে আমরা দেখি আমাদের বাসায় দুইটি অর্থ আছে একটা হলো বাকা জিনিসকে সোজা করে আর একটা হলো জলে জেলে পুড়ে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া একেবারে পরিশুদ্ধ করে তো মানুষের জীবনটা অনেক জায়গায় বাঁকা আছে সাংসারিক জীবনে পারিবারিক জীবনে রাজনৈতিক জীবনে কর্মজীবনে সেই বাঁকা দিকগুলোকে রমজান সোজা করবে আবার পা পঙ্কিলতা যখন মানুষ একটি বছর একজন বালেক লোক একজন বালেক পুরুষ বা মহিলা তারপর রোজা ফরজ করা হয়েছে আমার মনে হয় যেন নেট আমি তো শুনতে পাচ্ছি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন मेडिसिन एक उदाहरण अपनी दिए सोम साधना कर ले शुद्ध होना सोम टाइम मेडिसिन सोम पालन टाइम मेडिसिन ग्रहण সময়কাল ডোজ মাত্রা ইত্যাদি হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি এখানে গ্যাপটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন আমার কাছে যা মনে হলো আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আছে এই জন্যই আপনাকে আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি এই বিষয়ে আর একটু বলবেন আর একটু বলেন ঠিক আছে একটু ফার্স্ট জি জি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি মানে এই মাইক দিলে কি শোনা যায় নাকি হ্যাঁ আমি আপনার কথা এতক্ষণ ছোট করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিছি সেটা হচ্ছে মেডিসিন টাইম টেবিল সম্পর্কে গুছিয়ে যে চমৎকার অ্যাপ্রোচিং টা আপনার ছিল আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি যে মেডিসিন যদি অরিজিনাল হয় টাইম টেবিল মত যেমন অ্যান্টিবায়োটিক যদি দুই দিন পরে খাওয়া হয় দুই দিন পর পর কেয়ামত পর্যন্ত বা হায়াতে জিন্দেগি ভরে যদি কেউ মেডিসিন খায় কোনো কাজ হবে না ফর এক্সাম্পল তো রোজার ব্যাপারেও আপনি এই জিনিসগুলো আলোচনা করতে চাচ্ছেন বোঝাতে চাচ্ছেন যাকে লক্ষ্যের আমি আপনার কাছে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো আজকে আমাদের আসলে অনেক দেরি হয়ে গেছে দর্শক শ্রোতা যেন অন্তত আমাদের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয় জন্য আমি চাচ্ছি আপনার আকর্ষণীয় ভালো দু একটা বিষয় আমি দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি মতরাম আমরা যারা খুব সবল সচ্ছল এবং সমাজের অত্যন্ত একটা কি বলবো একটা প্রাইম এবং একটা ক্রিম পর্যায়ে বসবাস করছি যারা অর্থাৎ অর্থনৈতিক কোনো সমস্যা নাই তো আমাদের পাশেই কিন্তু অনেক মানুষেরা দেখা গেছে যে তারা তাদের পরিবারের মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনার খরচ তো দূরের কথা তাদের চিকিৎসার খরচ অর্থাৎ অন্য বস্ত্র বাসস্থান এই তিনটার একটাও সঠিকভাবে নাই মানবের মানসিক যে 
সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার যে মাথা গুজার ঠাই টুকু সেটা কিন্তু নাই মানে কেউ থাকে আমরা বাইশ তলায় কেউ থাকে বাস তলায় এখানে জাকাত এই আলোচনা আমরা পরে আসতে পারবো যথেষ্ট সময় হয়তো রমজানে আছে কিন্তু আমি একটু আপনাকে এই জায়গাটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমরা নিজেরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সোজা রাস্তায় খুব সমস্ত রাত খুব রিচ ফুড গুলো আমরা নিজেরা গ্রহণ করছি ব্যাপক ভাবে কিন্তু আমাদের আশেপাশের আত্মীয় স্বজনরা মানে তারা কিন্তু খুব কষ্ট পাচ্ছে তারা তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি বলে আপনি মনে করেন আপনি যে দিকটাকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এটা সমাজের যে একটি অন্যতম দিক অনেক মানুষ এটা হয়তো উপলব্ধি করে না আমি ফর এক্সাম্পল আমি গতকালকে যখন মাগরিবের সময় ঢাকা শহরে প্রচন্ড জ্যাম ছিল একদিকে লকডাউন চলছে আগামী কালকে থেকে দোকান পাট খুলবে না সমস্ত অফিস বন্ধ থাকবে মানুষ যা যার বাসায় গুছিয়ে উঠে যাচ্ছে আমার এটা মনে ছিল না আমি প্রাইভেট কার নিজে ডিজার্ভ করছিলাম তো আমার আপনার ভাবি আমাদের আপনার ওয়াইফ আমার ওয়াইফ টেলিফোন করলেন যে মোবাইলের মধ্যে কি টাকা আছে কিনা কেন বলে আমি একটা বাসায় কল দিয়েছিলাম সে বাসায় বসে আমেরিকার থেকে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে বান্ধবীর কাছ থেকে টাকা কালেকশন করলো একজনের কাছে ষোলো হাজার টাকা আরেকজন পাঠালো আর একজনে দুবাই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠালো এই টাকা দিয়ে সে বিলি করতেছিল সে জানালো আমাকে যে অমুক একজন মহিলা বাসায় ফোন করেছিলাম সে কেঁদে দিয়েছে যে রাতে রোজা রাখবে সে রোজা রাখার মতো কোনো কিছুই তারা ম্যানেজ করতে পারেনি তার স্বামী ইন্টাকাল করেছে আজ থেকে এক বছর আগে প্রাইভেট পড়াতো মহিলা নিজেই কিডনি সমস্যা হয়েছে সে কাঁদলো বলে আমি রাস্তা খুব জ্যামের মধ্যে বললো এখন কি তাকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যায় কি না কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে তারা তো তো রাতে চাল ডাল কিছু কিনে রোজা রাখবে এই রাতের খাবার তাদের কাছে নেই তো আমি বললাম যে এখন আমি ড্রাইভ করতেছি যে জায়গায় সম্ভব না তুমি অন্য ব্যবস্থা করো তো সে ঠিক কৌশল করে আমি বাসায় আসতে আসতে দেখি সে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আমার চোখের কর্নারে পানি এসে গিয়েছিল যে আসলে এই যে খুঁজে খুঁজে অন্তত কয়েকটি পরিবারকে গতকালকে আমি এখান থেকে মগ বাজারে একটা পরিবারকে চাল ডাল এবং কিছু তরকারি নগদ কিছু টাকা এবং কিছু কাপড় দিয়েছি তো আমরা চেষ্টা করেছি এই চার পাঁচ দিনে আমি এবং আমার ছোট্ট পরিবারের আমরা আপনার এই কথাটুকু বা এই আবেদনটা এবং এটা আপনার নয় শুধু এটা মহান আল্লাহ তালার রোজা রাখার ক্ষুদার্থ মানুষের বেদনা বোঝা রোজা রাখার একটি বড় শিক্ষা হলো যে পারিপার্শ্বিকতা তার পাশে মানুষ থাকবে যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা ভালোবাসবে তা অপর জন্য ভালোবাসবে না সে ব্যক্তি মোমেন হতে পারে না শুধুমাত্র নিজের জন্য ভালোবাসা আমার বাড়িতে আজকে আমি চাল কিনে নিয়েছি কাল রাতে চাল ছিল না তো আমারই কথা মনে পড়েছে যে আমরা তিন চার দিন ধরে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বলছি না আসলে আমার পরিবার থেকে আমরা চেষ্টা করেছি যত জায়গায় নিজের টাকা পরে অন্য কোন যাদের জাকাত হয় যাদের এমনি টাকা অমিমা রাজাক না খুব ইউন ফিকুর জাকাত আরো পরে দিক কিন্তু এখন রেজেক থেকে কিছু দান করা যায় জাকাত শুধু দেব আল্লাহ তো বলছেন যে তোমাদের রেজেক থেকেও দান করতে পারো তাই রেজেক থেকে আমি দশ দুই বোন চাল কিনলাম বা লকডাউন থেকে আমি এক বছর চাল কিনে নিয়ে আসলাম আরো জন বাসায় খাবার নেই তো এইটা যদি আমরা করতে না পারি আপনার মাধ্যমে আমি বিশ্ববাসীকে অনেক শ্রোতাকে সারা পৃথিবীব্যাপী এই টিভির মাধ্যমে মানুষ শুনবেন হয়তো দিনে অনেকে লাইভ দেখবেন অন্য সময় তারা দেখবেন তাদেরকে বলি সত্যিকার অর্থে রমজানের যদি কল্যাণ নিতে হয় রমজম রমজা রমাদান যে কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দিলেন যে তোমরা পরিশুদ্ধ মানুষ হবে রোজা শুধু না খেয়ে থাকার জন্য দেওয়া হয়নি রোজার মাধ্যমে কিলিং হার্ট কিলিং মেন্টালিটি কিলিং পরিশুদ্ধ ব্রেন পরিশুদ্ধ জীবন পরিশুদ্ধ তার আত্মা পরিশুদ্ধ তার লাইফ লিভিং লাইফ এগুলোকে পরিশুদ্ধ করবে কোনটাকে লাইফ বলে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে না আমি অনেক বড় বিল্ডিং এ উঠে বড় সাহাবের মতো বের হই কাউকে সালামও দেই না এটা আসলে শান্তি নেই বরং আমি আমার অবস্থার আলোকে আমি যতটুকু পেরেছি আমার আহত আমার অধীনস্থ আমার আত্মীয়র খোঁজ খবর নেয়া 
তাদের কাছে রোজা রাখার সরঞ্জাম আছে কিনা তারা রোজা রাখার মতো কিছু প্রস্তুত করতে পারছে কিনা এটা এক সবচেয়ে বড় আপনি সেদিনও আমাদের শেখ আবদুল ইসলাম সাহেব আমাদের একটি টিভির আলোচনায় ক্যাম্পাস টিভির মধ্যে তিনি বলেছিলেন তথা আমার এখনো মনে আছে যে আমরা সেই সমস্ত মানুষের কাছে প্রান্তিক মানুষগুলোর কাছে আমরা যদি যেতে না পারি তাদের জন্য কিছু করতে না পারি তাহলে এই রোজা আমাকে কি দিল এই রোজা আমার রেজাল্টটা কি হলো আসলে তো ফলাফল ফলাফল কি আসবে আমি আমার বাড়িতে অনেকগুলো বাজার মাছ গোস্ত ডিম তরি তরকারি সব রেডি করে আমি প্রিপারেশন নিয়ে রোজা রাখবো আমি একটু খবরও নিলাম না যে আমার আত্মীয়টা অমুক আত্মীয় তার কি আসলে কিছু আছে সে হয়তো লজ্জায় ফোন দেয়নি বা দিবে না বা লজ্জাবোধ করছে কিন্তু দায়িত্বটা কি হলো সঠিক মোমেন্টের দায়িত্ব হলো নিজেই খোঁজ খবর নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যদি আমরা সেটা করতে পারি তাহলে আমাদের সঠিক মানের রোজার শিক্ষা আমাদের জীবনে আসবে আমাদের সমাজ রোজার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হবে মানুষ মানুষ ভাই ভাই হয়ে যাবে হওয়া কোনো এ হওয়া না তারা ভাই ভাই সত্যি ভাইয়ের মতো আচরণ করা হবে পরে আমাদের যে চরিত্র গঠন করার এবং পৃথিবী পরিব্যাপ্ত আমাদের যে চরিত্র দেখে অন্য ধর্মের মানুষেরা অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তো দূরের কথা যারা আমাদের সাধারণ মুসলিম তারাও কিন্তু আকর্ষিত হচ্ছে না তো সে কারণে একটি আলোচনা হচ্ছিল আমাদের আপনি যেটি দিয়ে সুন্দর করে বলছিলেন যে তাকুয়া অর্জনের অর্জিত না হওয়ার কারণগুলো আপনি বলছিলেন যে মাহে রমাদানকে সঠিকভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এটি হচ্ছে আরেকটি জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে মহতরম এই যে শাহ রমাদান এল্লাদি উনসিলা ফিহিল কোরআন আল্লাহ সাহাতাল্লাহ এই মাসে কোরআনকে নাজিল করলেন ফর হোয়াট হোয়াই রিজনটা কি কারণটা কি এটা হচ্ছে যে যারা নাকি মোত্তাকি তারা এখান থেকে মানে তারা মোমেনরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এই যে আপনার সত্য মিথ্যাটাকে তারা বুঝতে পারবে এই যে সঠিকতা রাইট সো এখানে আমার কাছে যেটা আমি মনে করি যে এই যে আমরা সলাত আদায় করছি বহু মানুষ কয়েকশো রাকাত কয়েক হাজার রাকাত সলাত কিন্তু আমরা আদায় করে ফেলব এই মাহের রমাদনে কিন্তু সলাত আদায়ের যে প্রধান বিষয়গুলো এই যে আমার তেলা অতুল কোরআন আমার সুর আতুল ফাতেহা ছোট ছোট সুরাগুলো মানে আমরা অনেক খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা কিন্তু করতে পারবো আমাদের সুযোগ আছে আল্লাহ হ্যাজ গিভেন টু ইউ লট অফ কোয়ালিটি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অলসো আপনি সমস্ত রেফারেন্স দিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা করতে পারবেন আমরা আলোচনা করে অভ্যস্ত কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাই যে এবাদত আমি সারা মাস করতেছি কিন্তু এবাদতটা আমার কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো ছিল হালাল টাকায় খেয়ে আমার শরীরের রক্ত মাংসগুলো দিয়ে নামাজে দাঁড়াবার কথা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এক্ষেত্রে আমি কোরআনের দিকে আসতে চাই যে আমরা যারা কোরআনকে পরিশুদ্ধ করি না আমরা যারা নামাজের মধ্যে যে হুকুমগুলো রয়েছে এই যে আরকান গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা এগুলো অর্থগুলো ভালো করে জানি না অর্থাৎ সলাদটাকে ভালো করে শেখার জন্য আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ সলাদ যদি আমার ঠিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অ্যাবাদত অনেক বেশি না করলেও চলে কম অ্যাবাদতে আমি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি আর আমরা যত অ্যাবাদত করি অ্যাবাদতের মধ্যে অধিকাংশ দেখবেন আপনার শির্ক এবং বেদাত মিশ্রিত অ্যাবাদত আমরা করে থাকি তো এই বিষয়ের উপরে আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন শর্ত দিলেন যে সলাদ মানুষকে অশ্লীল অন্যায় অনৈতিক কাজ থেকে এবং আরো সামাজিক ভাবে মানসিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে অবৈধ কাজ থেকে বিরত রেখে মানুষকে পরিশুদ্ধ করবে সেখানে সালাদের মাধ্যমে কিছু হচ্ছে না রোজায় হচ্ছে না তো এই জন্য কেন হচ্ছে না যে আপনি যেটা বলছেন যে কোরআন যেহেতু দাজিল হচ্ছে মাহের রমাদনে কোরআন পড়ার ব্যাপারে অনেক মানুষই দেখে দেখে কোরআন পড়ে কিন্তু কোরআন দেখে দেখে পড়ার কারণে তার ভিতরে হয়তো অক্ষরে দশটা কি পেয়ে গেল মানজা আবিলে হাসানাতে ভালোবাসা কিন্তু বাস্তবে 
কোরআন তো আসলে কতগুলো মেসেজ কতগুলো ঘটনার বহুল বিষয় নিয়ে হলো কোরআন সেই মেসেজ যদি না বুঝি আজকে বাংলাদেশি আপনার একজন সাহেক আজকে যে বসির আহমদ সাহেব বা আলোচনা করলেন আরাবিয়ান মানুষরা হয়তো কোরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে বুঝে ফেলেছে আমাদের সেই মানুষ তো জানে না যে এই করোনার মধ্যে আল্লাহ তালা কি বলেছে সেজন্য নামাজে পঠিত বিষয় সমূহ আমি একটি সংজ্ঞা দেখেছি একজন শায়েখের লেখা যে নামাজে পঠিত বিষয় সমূহ যেমন দোয়া তসবি তাহালিল কেরাত সুরা এবং এই যা কিছু আছে সুবাহান রবিয়াল আলা সুবাহান রবিয়াল আলসিম এবং আত্মাহেতু দরুস শরীফ দয়া মাসুরা এবং কোরআনের ভিতরে যে আয়াতটা পড়া হয় যে সুরা নেওয়া হয় কোরআনের অংশ এই বিষয়গুলোর অর্থ না জানার কারণে মানুষ নামাজে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে মানুষ কাঁদেও না হাসেও না ভাবেও না কিছুই করে না তারা বোঝেই না যে নামাজের মধ্যে আসলে কি বলেছে এবং এখানে দোয়া কুনুতের মধ্যে যে আল্লাহকা এখানে আল্লাহর সঙ্গে যে কি ধরনের চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে এই চুক্তি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না যে কারণ সে শুধু পাখির মতো পট 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 করে বলে যায় নামাজ শেষ করে সে চলে যায় সে এই সম্বন্ধে বেতের নামাজ যখন সে পড়ে নামাজের পরই এতগুলো চুক্তি করলো প্রায় সতেরোটি চুক্তি আল্লাহ সঙ্গে হয়ে গেল এ কেবল মাত্র এবং এটার মধ্যে সে এ সম্বন্ধে কোন খবর নেই বে খবর হয়ে আছে সে জানে না আসলে কি চুক্তি করেছে এই কারণে কোরআনে পঠিত বিষয় সমূহ জেনে এবং তার শিক্ষাগুলো ওই পঠিত বিষয়ের শিক্ষাগুলো নিজের জীবনে কর্মজীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করলেই কেবলমাত্র এই কোরআন তার জন্য শেফা উল্লি নাস মানুষের জন্য হবে উপকারী এবং তাদের জন্য হবে কল্যাণময় কিন্তু সেই আহ্বান এই আজ রমজান মাস চলে আসছে রমজানের যে শাহরুর মদের লেদি উন্তিলাফিল কোরআন রমজানের এত মর্যাদা বাড়লো কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে যে লাইলাতুল খয়রুম মিন আলফি শাহর হম খয়রুম মিন আলফি শাহর আলফি শাহর মানে হাজার মাসের থেকে উত্তম এই মাসের মর্যাদা কেন হলো এনা এ মাসে নবী আসছে এই জন্য না কেন হলো এ মাসে কি কেমন হবে সেই জন্য না কেন হলো এ মাসে এ মাসে আসলে কোরআন নাজিল হয়েছে এ মাসে সেজন্য এই মাসের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি হাজার মাসের থেকে উত্তম তাহলে তাহলে আমরা কেন এত উত্তম হলো আসলে এখানে সমস্ত মেসেজ গুলো রয়েছে বান্দা ষষ্ঠা সৃষ্টির কাছে কি চেয়েছে ষষ্ঠা যা চেয়েছে তা কোরআনে দিয়েছে সেটা আমরা দর্শক আপনাদের জন্য আমাদের প্রাণ প্রিয় শায়খের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের যা চাইলেন আমরা তা দেইনি কারণ আমরা এ সম্বন্ধে অবগতই নই আমরা শুধুমাত্র নামাজের জন্য কিছু দশটা সুর মুখস্ত করেছি এই দশটা সুরার অর্থ আমরা জানি না আল্লাহ তালা আমাদের কি মেসেজ দিলেন এই জন্য অনুরোধ করব যদি আমরা আমাদের নামাজের পঠিত বিষয় সমূহ একেবারে অন্তর্ভুক্ত নই আল্লাহ তালা বললেন যে সেরেক যুক্ত এবাদাত আল্লাহ দরবারে কখনো কবুল হবে না এবং মসিক যারা তারা অনেক বড় আলেম হয়ে যেতে পারি কিন্তু আমার ভিতরে যদি মসিকি থেকে যায় আমি যদি কোন মাজারে যাই দেখি মোমবাতি জ্বলছে মোমবাতি জ্বালাই দিলাম আরেকটা কিনেই দিলাম যে ঠিক আছে এখানে একটু জ্বলুক মানে এই এই বিষয়ে আজ যদি আমার চেতনা না আসে যেটা কেন জ্বলবে আমার বাটা বাসার পাশে সেখানে একটা গাছের গোড়ায় মোমবাতি জ্বালাচ্ছে আমাদের এক নম্বর মিরপুরে দেখেছি কালকে মানুষ পাগল হয়ে গেছে মনে হয় আরো বেশি রমজান আসছে আরো বেশি মোমবাতি জ্বালাতে হবে আরো বেশি সেরেক করতে হবে তাহলে রোজা আসলো পরিশুদ্ধ করার জন্য আমরা সেখানে সেরেক বাড়িয়ে দিলাম আল্লাহ তালা সেরেক কে পছন্দ করেন না সকল গুণা ক্ষমা করলেও সেরেক গুণা ক্ষমা হবে না আর একটু বলতে চাই যে এই কারণে আপনার এই প্রশ্ন জবাবটা এমনই যে রোজা রাখলাম সেরেক করেই গেলাম নামাজ পড়লাম সেরেক করেই গেলাম তাহলে এ দ্বারা এর মাধ্যমে আমাদের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন এইটা হয় না তেমন আবার আমি সেরেক মুক্ত হব যে এই মেসেজটা যে কোরআনে দেওয়া আছে সেই কোরআনের তর্জমাটা আমি ভালো করে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা জানি না আল্লাহ বলে তোমাদের হয়েছে কি তোমরা কেন গবেষণা করো না কোরআন নিয়ে কোরআন নিয়ে অর্থ বুঝবি তো গবেষণা করবে কিন্তু কোন গবেষণা নেই আছে জিকির কিন্তু ফিকির নাই জিকিরের মাধ্যমে হয়তো আমার বলব উন্নত হয় কিন্তু আমার এই সমাজ 
পরিবর্তনের জন্য ফেকের প্রয়োজন ছিল আয়াত পরে সেই আয়াতের ফেকের করা দরকার ছিল ফেকের এর মাধ্যমে আছে মোহতরম মোহতরম জজাকুমুল্লাহ খাইর হায়াক আল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করছিলেন আপনি জিকিরের মূল অর্থ যে জিকিরের যে মূল টার্গেট এটাই আমরা বুঝতে পারি না আল্লাহ তানসা জিকর আল্লাহ আমার কাজে কর্মে জীবনের প্রতিটি ধাপে অধ্যায় জীবনের সকল দিক এবং বিভাগে আল্লাহ সুবহানাতালাকে স্মরণে রাখা আল্লাহ সুবহানাতালাকে খেয়াল রাখা আল্লাহ সুবহানাতালাকে মনে রেখে আমার জীবনের সমস্ত কার্যক্রমকে পরিচালনার নামই হচ্ছে কিন্তু রিয়েল জিকির না লাতান সাজিক আল্লাহ এবং আপনি নিয়তের বিষয়গুলো বলেছেন যে আসলে পৃথিবীর বিখ্যাত স্কলারসরা এখন মনে করে থাকছে থাকেন যে মুখে উচ্চারণ না করলেও একজন মোমেন যখন সলাতে দাঁড়িয়ে যায় বা সিয়াম সাধনায় লিপ্ত হয় মুখে উচ্চারণ না করে যখন সেহারি খায় তখনই তার নিয়ত হয়ে যায় আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত সমগ্র রমজান পরিব্যাপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ জি জি আমি আপনাকে তাহলে এই মুহূর্তে বিদায় দিচ্ছি আমিও শেষ করবো ইনশাল্লাহ আমাদের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সমস্ত রমাদান ব্যাপী আমরা আপনার আছি থাকবো ইনশা আল্লাহ আমাদের যে প্রোগ্রাম দি লাইট অফ কোরআন ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার এটা হেরার জ্যোতি এটি জ্যোতির্ময় কোরআন অর্থাৎ কোরআনের লাইটও বলা বলতে পারেন আল্লাহ পাকের যে নোর এটিকে আল্লাহ এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন দুনিয়ার বুকে এতে করে যারা কুফরের সাথে সম্পৃক্ত শিরকের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের যতই কষ্ট হোক না কেন আজকে আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জান্নাত অর্জন করতে পারি আমরা প্রতিটি মুহূর্ত আমরা জান্নাতের মানে ভৌগোলিক যে সীমা রয়েছে সেটা আমরা ক্রয় করতে পারি খরিদ করতে পারি এক একটা মিনিটের মর্যাদা যদি আমরা দেই আমি আলোচনায় অনেক সময় বলে থাকি যে এক মিনিটে একটি কোরআন খতম করা সম্ভব অর্থাৎ সুরাতুল এখলাস এক মিনিটে পড়ে শেষ করা যায় তো প্রতি মিনিটে যদি আমি একটি কোরআন খতম করতে পারি প্রায় চোদ্দশো মিনিটের থেকেও কিছু বেশি সময় আমরা চব্বিশ ঘন্টা প্রতিটা দিন আমরা অতিবাহিত করি কি জবাব আমরা আল্লাহর কাছে দিব এবং ফর ইউর কাইন ইনফরমেশন আমরা যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকি আশি বছর একশো বছরও যদি একজন মানুষ বাঁচে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর ঘুমিয়ে কাটায় আমরা যারা প্রতিদিন আমরা যারা সুস্থ মানুষ আমাদের অজু করতে হয় গোসল করতে হয় আমাদের ওয়াশরুমে যেতে হয় ব্রাশ করতে হয় তিন ঘন্টা যদি আপনি জীবন থেকে আলাদা করেন আমরা হিসাব করে দেখেছি একজন মানুষ আশি থেকে নব্বই বছর পৃথিবীতে বাঁচলে প্রায় পনেরো বছর ওয়াশরুমে থাকতে হয় তাকে আমি খুব ফাস্ট কথা বলতেছি আপনার সাথে ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আপনি প্রতিদিন যদি তিন ঘন্টা চার ঘন্টা প্রতিদিন বাথরুমে থাকেন তাহলে তিরিশ কে পনেরো দিয়ে গুণ দেন হ্যাঁ সাড়ে তিন আড়াই থেকে তিন দিন আপনি বাথরুমে থাকেন আপনি আমি আমরা সবাই এই যে বাস্তবতা ভুলে যাই আমরা যখন একশো বছর পৃথিবীতে বাঁচি এটা কিন্তু আলাদা ভাবে কাউন্ট করার কোনো সুযোগ নাই যে তিরিশ বছর ঘুমিয়েছিলাম আর চায়ের দোকানে গল্প করছি দশ বছর আর অমুকে অমুকে খারাপ গিবত করছি পাঁচ বছর এভাবে কিন্তু আলাদা করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাদি খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা জীবন এবং মৃত্যু পাশাপাশি আল্লাহ সাল দিয়েছেন এর জন্য আল্লাহ সাল এটাকে কম্পেয়ার করবেন তুলনা করবেন যাচাই করবেন এবং এটার ভালো এবং মন্দ আমাদের হাতে সেদিন তুলে দিয়ে বলবেন যে এ করা কিতাব তোমার কিতাব তুমি নিজে পড়ো সেদিন আমরা লজ্জিত হয়ে যাব আজকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে আমাদের সঞ্চালনের যারা দায়িত্বে আছেন আমি আসলে অনেক কারণে আমাদের আজকে প্রোগ্রাম শুরু করতে দেরি হয়েছে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে আমরা যারা আমাদের সম্মানিত আলোচক ডক্টর মুফতি মহতারাম মাসুদুর রহমান জাহেদি সাহেব এবং আমার বন্ধুবর সৌদি আরবের 
প্রকৃতি সন্তান মক্কা উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেক হয়ে উনি জেদ্দাতে একটা ইউনিভার্সিটির খুব বড় দায়িত্বে আছেন বাইদাবাই আমিও ওখানে একটা ছোটখাটো খণ্ডকালীন ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পাই আমার সহকর্মী সহযোদ্ধা অত্যন্ত ভালো মানুষ ফাইসল বিন আবদুল্লাহ আকরাম হাফিজ আহুল্লাহ আল্লাহ সুমাতালা তার নেক হায়ার দান করুন এবং একজন আরবের মেহমান পেয়ে আজকে আমার কাছে ভালোই লেগেছে তার তেলাওয়াত যতটা শুদ্ধ যতটা সুন্দর যতটা চমৎকার করে অ্যাপ্রোচ করার কথা ছিল আমাদের নেট কানেকশন প্লাস অন্য অন্য কারণে আমরা আমাদের চমৎকার ফুলগুলোকে একত্রিত করে যে একটি সুন্দর মালা গেথে উপহার দেওয়ার কথা ছিল এই মালাটি চমৎকার ভাবে গাঁতে না পারার ব্যাপারে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এখানে আপনার সুতা খুব মজবুত ছিল এখানে ফুলগুলো খুব ফ্লেভারেবল খুব ঘ্রাণযুক্ত ফুল ছিল সমস্ত আয়োজন চমৎকার ছিল একেবারে নতুন ভাবে আজকে প্রথম প্রোগ্রামটি শুরু করবার কারণে এবং আপনাদের আপনার যারা এখনো আমাদেরকে দেখছেন সকলকে এই মাহে রমাদানের যে সমস্ত বরাকাত আল্লাহ সুমাহ যে নেয়ামাত রেখেছেন এই ভরপুর করে দেন আমাদের সকলের জীবনকে এই কামনা করছি এবং আগামীকাল আমরা আবার আপনাদের সাথে মিলিত হচ্ছি আল্লাহ সুবাহার কাছে তৌফিক কামনা করছি জাজাকুমুল্লাহ খায়ের ও আখির দাহমদুল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত IQV Call of Peace Save Humanity